இன்றைக்கு மனிதன் இறக்கலாம் சாகக்கூடாது என்கின்ற ஒரு தலைப்பை பற்றி பேச இருக்கிறேன் அதை பேசுவதற்கு முன்னால் என் மனதில் இருக்கிற ஒரு உணர்வை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தமிழ்ச்சக்கத்தில் இருக்கிற அன்பு நெஞ்சங்களை பார்ப்பதென்றால் உள்ளத்திலே என்னை அறியாத ஒரு வேட்கை கிடந்த அந்த வேட்கை எத்தகைய வேட்கை என்று பார்த்தால் பத்திரகிரியார் என்று ஒரு சித்தம் பட்டினத்தடிகளுக்கு பின்னால் அரிது அரிது பத்திரகிரி போல் துரத்தல் அரிது என்று சொல்கிற அளவிற்கு ஒரு நொடியில் அரசை துறந்து துறவியாகி சித்தரானவன் பத்திரகிரி இறை இன்பம் தனக்கு கிட்ட வேண்டும் என்று பத்திரகிரி வேண்டுவதாக பத்திரகிரியின் நெஞ்சுடு புலம்பல் என்ற ஒரு பாடல் சொல்லும் பத்திரகிரி எப்படி புலம்புகிறார் என்றால் ஒரு காதலனும் காதலியும் களவு வழியில் கூடி பிரிந்து விட்ட பின்னால் அந்த காதலனை காண வேண்டும் என்று ஒரு காதலி வேண்டுவதை போல காதலியை காண வேண்டும் என்று காதலன் இயங்குவதை போல அந்த இறை இன்பத்தை நான் பெற வேண்டும் என்று இயங்குகிறேன் என்று பத்திரிகை யாரோடு பாடுவார் கூடி பிரிந்து விட்ட கூடி பிரிந்து விட்ட கொம்பரையை காணாமல் வாடுமனம் போல் என்னுள்ளம் தேடுவதும் எக்காலம் உங்களுக்கு வளரும் நினைக்கிறேன் கூடி பிரிந்து விட்ட கொம்பரையை காணாமல் தேடுமனம் போல் என்னுள்ளம் தேடுவதும் எக்காலம் என்று பத்திரிகை அவர்கள் இந்த பேரின்பத்தை நாடுகிற மனம் சிற்றின்பத்தை நாடுகிறவர் இயங்குவதை போல இயங்க வேண்டும் என்று சொல்வார் அப்படி இன்னொரு பாடலில் விவேக் சிந்தாமணி என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது அதிலே ஒரு பாடல் வரும் நற்றாமரை கயத்தில் நற்றாமரை கயத்தில் நல்லெண்ணம் சேர்ந்தார் போல் கற்றாரை கற்றாரே காமுருவர் கற்பிலா மூர்க்கரை மூர்க்கர் முகப்பர் முதுகாட்டில் காக்கை உகக்கும் பிணம் என்று ஒரு பாடல் சொல்லு நல்ல தாமரை பூத்திருக்கிற ஒரு தடாகத்தை அன்னம் விரும்புவதைப் போல கற்றாரை கற்றாரே காமுருவர் என்று சொன்ன கற்றவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று இயங்குகிற இயக்கம் இருக்கிறது அது காதலன் காதலியை சந்திக்கிற இயங்குகிற இயக்கத்தை போல இருக்கும் என்று இந்த தமிழ் கூறும் நலுவரம் ஒன்றுதான் சொல்லுகிறது அப்படி இந்த தமிழ் சங்கத்துக்கு வருவதென்றால் இங்கே என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்திருக்கிறேன் ஐயா நாஞ்சில் பீட்டர் அவர்களை பார்ப்பதென்றால் ஐயா சுந்தர் குப்புசாமி அவர்களை சந்திப்பதென்றால் ஐயா குழந்தைகள் ராமசாமி அவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்றும் ஐயா ராசாராம் சீர்மாஸ் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றும் ஐயா செந்தமிழ் செல்வனை பார்க்க வேண்டும் என்றும் ஐயா பார்த்தசாரதியை பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த உள்ளத்திலே இருக்கிற ஏக்கம் எதற்கு சமமாக இருக்கிறது என்றால் கூடி பிரிந்து விட்ட கொம்பரை காணாமல் தேடும் மனம் போல் என்னுள்ளம் தேடுவதும் எக்காலம் என்று பத்திரிகை சொன்னதை போல அந்த ஏக்கத்தோடு உங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் இந்த அரங்கில் மனிதன் இறக்கலாம் சாகக்கூடாது என்ற தலைப்பை பற்றி ஒரு கனமான பலுவான ஒரு தலைப்பு ஒரு நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் என்னுடைய ஆயுதின் முடிவினால் கிடைத்த ஒரு பதில் அது மிகப்பெரிய ஒரு தலைப்பு குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது பேசி சில பயிற்சிகளை சொல்ல வேண்டிய ஒரு தலைப்பு அதை ஒரு குறுகிய நேரத்துக்குள் நான் முடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ளுவோம் எம்மொழிக்கும் இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு எம்மொழி தாய்மொழி செம்மொழி தமிழ் மொழிக்கு இருக்கிறது பிறப்பு என்கின்ற ஒரு சொல் பி என்கின்ற உயிர்மை எழுத்தை முதல் எழுத்தாக கொண்டது பிறப்பு என்ற சொல்லில் முதல் எழுத்து பி என்கின்ற உயிர்மை எழுத்து அந்த உயிர்மை எழுத்தை ஆக்கி இருக்கிற இரண்டு எழுத்துக்கள் உடல் அல்லது மெய் என்று சொல்லுகிற இப் என்கின்ற எழுத்து ஒன்று அடுத்தது உயிர் எழுத்து என்று சொல்லப்படுகிற இ ஒன்று இப் என்கின்ற உடலோடு இ என்கின்ற உயிர் சேர்ந்தால் பி என்கின்ற 
உயிர்மை பறக்கிறது பீலை இருந்து கிடைத்த சொல் பிறப்பு உடலை விட்டு உடலாகி இப்பை விட்டு ஈ ஆகி உயிர் பிறந்தால் கிடைக்கிற சொல் இறப்பு பிறப்பிலேயே இறப்பை வைத்து பிறந்தது அனைத்தும் இறந்தே தீரும் என்று உலகுக்கு சொல்லி இருக்கிற ஒரே ஒரு மொழி எம்மொழி என் தாய்மொழி தமிழ் மொழிதான் நீங்கள் கொஞ்சம் தலை நிமரலாம் அப்படி சொன்னவன் இலக்கியத்திலே பிறப்பு என்று சொல்லை வைத்து தமிழின் சிறப்பை உணர்த்தியவன் எப்படி மனிதன் இறக்கலாம் சாகக்கூடாது என்று சொல்லி இருப்பான் வள்ளல் பெருமான் மிக அற்புதமாக ஒரு பாடலை சொல்லுவார் நினைந்து நினைந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து நினைந்து நினைந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நினைந்து உற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து நன்னிதியே நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று வரைந்து வரைந்து ஏத்து துன்பம் உலகியலி மரணம் இலா பெருவாழ்வு வாழ்ந்திடலாம் கண்ணீர் பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொச்சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே வளர் பெருமா சொல்ல என்ன சொன்னார் இந்த கடைசி வரி மட்டும் எடுத்துக்கோ மரண நிலா பெருவாழ்வு வாழ்ந்திடலாம் கண்டி அவர் இப்ப நம்ம கூட இல்லை அப்போ வள்ளல் பெருமான் போய் சொன்னாரா இதை ஆராய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் திருமூலன் ஒரு பாடல் சொல்லுவார் நாவின் நுனியை நடுவே விசிறிடில் சிவனும் அங்கே சிவனும் உரைவிடும் நாவின்னுணியை நடுவே விசிறிடில் சீவனும் அங்கே சிவனும் உரைவிடும் மூவரும் பத்து மூவரும் தோன்றுவர் சாவதும் இல்லை சதகோடி ஊனே சாவது இல்லை சதகோடி நல்ல வேலை எல்லாருக்கும் இந்த கிரிக்கெட்டால சதம்னா தெரியும் சதம்னா நூறு சத கோடி என்றால் நூறு கோடி ஆண்டு சாகாத உடம்பு என்று சொல்லுகிறார் நான் திருமூலன் இருக்க நம்ம கூட இல்லை அப்போ மரணம் என்று சொல்லி சாப் என்று சொல்லி இதை வெல்ல முடியும் என்று சொன்ன இவர்கள் எங்கே போனார்கள் அவர்கள் சொன்னது என்ன இதை பற்றி ஆய்வுதான் அதை வந்து அந்த ஆன்மீக நெறி கண்ணோடு அல்லாமல் ஒரு அறிவியல் கண்ணோடு பார்க்கிறேன் ஆன்மீக நெறியில் சொல்லுகிற கருத்துக்கள் அனுபவப்பட்டவர்கள் ஓரிருவர்கள் எங்கோ சிலர் இருக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு நான் போகல ஒரு அறிவியலாயின்டிஸ்ட் ஒரு சயின்டிபிக் பெர்ஸ்பெக்டிவோட அந்த கருத்தை நான் பார்க்கிறேன் இப்போ ஒரு மனிதன் பிறந்தது முதல் அவன் இந்த உலகில் இருந்து மறைகிற வரையில் அந்த வாழ்கிற காலம் இருக்கிறதே அந்த காலம் அவன் பிறக்கிற போதே அவனுடைய கருவில் தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுகிறது இந்த ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனா த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் ஏ பர்சன் இஸ் ஆல்ரெடி திரும்பி இன் தி பயோ மாலிக்யூல்ஸ் த ஜெனடிக் மாலிக்யூல்ஸ் கால்ட் டிஎன்ஏ எத்தனை ஆண்டுகள் இவன் வாழ்வான் என்கின்ற அங்கே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வாழ்நாள் முழுதும் வாழ்கிறானா என்று கேட்டால் ஒரு யோகி பதில் சொல்வார் மோஸ்ட் மென் டுமசல்ஸ் பெரும்பாலானவர்கள் இறப்பதில்லை தன்னைத்தானே கொன்று கொள்கிறார் இதுதான் இருக்க நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இறப்பு என்பது என்ன சாவு என்பது என்ன என்பதை நாம் தெளித்து விட்டால் நாம் சாவை வென்று இறக்கிற நாள் வழியில் வாழ்கிற வழியை வகுத்துக் கொள்ள முடியும் இதற்கு ஞான விளக்கம் பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய சித்தன் அந்த சித்தனுடைய பெயர் சிவவாக்கியன் இந்த சிவவாக்கியன் ஒரு பாடலிலே சொல்லுவான் எப்படி மரணத்தை வென்று எப்படி சாவை வென்று எப்படி மனிதனை தவிர்த்து நான் இறப்ப சொல்லல சாவை சொல்லுகிறேன் இத்தனை ஆண்டு வாழ வேண்டும் என்று பிறந்த நாம் வாழ்நாள் முழுதும் வாழ்வதற்கு முன்னால் நம் வாழ் முடிந்து போகிறது என்றால் அதற்கு இரண்டு இரண்டு காரணங்கள் தான் ஒன்று வியாதி இன்னொன்று விபத்து இந்த விபத்தையும் வியாதியையும் நாம் வென்றுவிட முடியுமானால் நாம் கடைசி நாள் வரையில் வாழ முடியும் 
சாவு நம்மை சந்திக்காது வாழ்கின்ற போது இடையில் இடை மறித்து நிகழ்கின்ற முடிவு இருக்கிறதே அதுதான் சாவு வாழ்நாள் முழுதும் வாழ்ந்து ஒரு வேளை நமக்கு ஒரு முடிவு வருமானால் அதுதான் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் ஏற்றுக்கொண்டு இறப்பு இப்ப நான் ஒரு 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 பாடலை சொல்லி உங்களுக்கு அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு புரிந்து விடும் நம்முடைய ஊர்ல ஒருவன் வயோதிகனாகி ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது வயது தொண்ணூறு வயது மூப்படைந்து அவனுடைய காது கேட்கிற திறம் இருந்து திறம் இழந்து நாசி நுகர்கிற ஆற்றல் குறைந்து நடை தளர்ந்து நரை திரை மூப்பு வந்து அவன் முதுமை அடைந்து படுத்திருக்கிற போது அவனே சொல்லுவான் என் சீட்டு எங்க இருக்குதோ தெரியலையே நான் ஏன் இந்த உலகத்திலே இனிமேல் இருக்கிறேன் நான் போனா போதும் என்று அவரே சொல்லுவான் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்களை சொல்லுவார்கள் அவர் எல்லாத்தையும் வாழ்ந்து முடிச்சுட்டா இருப்பா கொள்ளு பேர கொள்ளு பேத்தி எள்ளு பேரெல்லாம் பார்த்துட்டார் அவர் இனிமேல் பார்க்க வேண்டியது அது ஒண்ணுதான் அவர் இப்படி கஷ்டப்படுவதை விட அவர் போயிட்டா பரவாயில்லை என்று வீட்டில் இருப்பவர்கள் சொல்லுவார் வீட்டிலே இருப்பவர்களும் அவர் போகலாம் என்று சொல்ல அவரும் இனி நான் இருக்க வேண்டியதில்லை போகலாம் என்று நினைக்க அப்படி வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்ந்து முடிந்த பின்னால் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வயதில் ஒரு முடிவு வருவானால் அதை கல்யாண சாவு என்று மேலம் கொட்டி கொண்டாடி எடுப்பார்கள் மிக அற்புதமாக அருணகிரி பெருமான் சொல்லுவான் ஒரு பொருள் சிலவாத மூது காமாலை சோகை நோய் ஒரு பொருள் அழுமை சிலவாத மூது காமாலை சோகை நோய் பெருமையிரு வயிறு வலி படுவன் வரையிறு விழிகள் பீழை சாலிட ஈழை மேலிட பீழை சாலிட ஈழை மேலிட பழவழன உமிழும் அது பழவழன ஒழுகி வீழ இந்த வாயில் எச்சு வர்றது தெரியாத முதுமை அடைந்து விட்டான் ஒரு பொருளும் நழுவ சில மாதம் ஊது காமாலை சோகை நோய் பெருவயிறு வயிறு வலி படுவன் வரையிறு விழிகள் பீழை சாலிட ஈழை மேலிட பழவழன உமிழுவது பழவழன ஒழுகி விழவாடி ஊனலால் நாடி பேதமாய் மலையவள் மனம் பேராய் மருகமனை உரும் அவர்கள் நனுக நனுகனு வளவு மாத சீயன பாலர் சீயன கருவுதன் நதமுடு குதிரை வர நெடிய சுடுகாடு வாயன வீடு போயன வலதழிய விறகழிய உறவுடன் விடி சொருகி வாயு போகு நாள் மனிதர்கள் பல பேச இறுதிய தொடர்ந்து என உறவின் முறை கதறி அழ ஏழை மாதரால் போதி மேல் விழ என துடமை எனது அடிமை எரு வருவி சிறிதும் அற எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டு 
அவனுக்கு ஒரு முடிவு வருமானால் அது ஏறும் யாரும் அழ மாட்டாங்க இப்ப பாதி வயதுல இந்த பிள்ளை அழும் அப்பா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டே மனைவி அழுவாள் ஐயோ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே ஆனால் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியோடு உன்னை வழியறிக்கு வைக்கிற முடிவு வருமானால் அது இறப்பு ஆனால் பாதியிலே வருமானால் அது சாவு உலகோர் வளர்ந்த சொல்ற கூகோர் கூவி அழாத முன்னும் சாகாபரம் எனக்கு தந்திட்ட நினைக்கிறேன் <laughs> சங்கு என்கின்ற வாத்திய கருவி இருக்கிறது அது காற்றினால் ஒளி எழுப்புகிற கழிவு 
நம்முடைய உடலுக்குள் இரண்டு சங்கு இருக்கிறது இரண்டு முறை இருக்கு சங்கு இரண்டு தாரை ஒன்று லப்டப் என்று ஒலி எழுப்புகிற இருதயம் ஒன்று சங்கு இரண்டு தாரை ஒன்று சன்னல் பின்னல் ஆகையா These two organs are interconnected by the capillary network in the lung. In the two groups, one of them is one of them. This is not a structure, it is not a cell. Why do you think you are the involuntary group? You are the involuntary group. That is the involuntary group. That is the system of the system. The human body is the same. The human body is the same. The human body is the same. उदाहरणी मिधवी आंधी कालों बाढ़ वाई 
anda pada ni tu murai suasi pada ni pada ni lah ke batu murai suasi tu, un murai ni ni kaya mana tu, apa tu korang kalam, muntil luar bandu korang punya anak orang orang ni, muntil luar bandu ni tipu lalam, inda ragasi yang kalal lalam, bulan ni yenda muri lum yenda yenda nuri lum, parka muri ada ragasi yang kalal, ada si yang kalal, thamil batu berukur tu, ini tu berbi itu ni. This is called the Adi Mudra. Which the, the infant practices when it's in the mother's womb. This is called the Adi Mudra. Then open it, Abhaya Mudra. Abhaya Mudra is the Adi Mudra. You can do it with your hand. You can do it with your hand. You exhale. Some of you can do with me simultaneously. You can exhale. Take your hands up. Put your thumb inside. And hold the thumb with other fingers. Now bring the hand downwards to the sides. While you are bringing it down, you breathe out. Yeah, breathe out. The yenna nyana ya. The kai pinna na pogero pogi. Your thoracic cavity contracts downwards and backwards. The kai pinna ni bela pogero pogi. Your thoracic cavity expands forward and upwards. Okay. Inhale. Put the hand down. Exhale. Open the hands, inhale. For me, I say, I am a little house at the you can slowly increase the pattern. To any extent, nothing will happen. For me, I am a little. कुछ चेहरे तो पन्नो सिंपल मेल कई विरचर पन्नो किड़ बरम बोध कई माने की परिवार को साइड में इधर मट पापा बोल के डिफरेंस दे रही हो कि वर लंग फोल्डिंग कैपेसिटी इस इंक्रीस मैनी फोल्ड इधर यानुडी ए पार्टन सही दे दे पोले तोड़ने तार वही दे सही दे दे पोले उनको लेके सही दे काट करें युपोल दिन इंगे सही आजीविका what is it?